a very good evening this is pravin working at indian railways in non technical popular category ee video lo manam railway group d exam ee sari kaakapothe ink eppadiki enduku crack cheyaleru especially mee yokka vayasu 20 plus unte enduku ane amshalato paatu swayanga easy ga group d crack chese vidhanga నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇన్ని పోస్టులు మళ్ళీ రైల్వేలో పడవు అది పక్క షో ఎందుకంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే అరవై వేల పోస్టులకి గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశాలో అది రిక్రూట్మెంట్ కూడా అవుతూ ఉంది అంటే లాస్ట్ ఫేజ్ వాళ్ళని కూడా ఇంకా పిలుస్తూనే ఉన్నారు అక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది చూసినట్లయితే సుమారు లక్ష పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఇంకా అది ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్లోనే ఉండిపోయింది ఓకే సో ఇంత మోతాదులో ఇన్ని సంఖ్యలలో మీరు రైల్వేలో నోటిఫికేషన్ అనేది చూడరు అది డెఫినెట్గా చూడరు ఓకే సో పోస్టులు అనేది ఇంత మోతాదులో పడవు కనుక మీరు క్రాక్ చేసే అవకాశం తక్కువ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పట్లో మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ రాదు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటే రెండు వేల ఇరవై ఏడు వరకు లెవెల్ వన్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీరు చూడరు రెండు వేల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తర్వాత ఒకవేళ ఇచ్చిన అప్పుడు ఏదో ఎలక్షన్స్ కోసం ఇస్తారు తప్పించి అప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై మూడు కానీ ఇరవై నాలుగు కానీ ఇరవై ఐదు కానీ ఇరవై ఆరు కానీ లెవెల్ వన్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీరు చూడరు అంటే సుమారు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల వరకు మీరు గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ అనేది చూడరు కనుక ఇరవై సంవత్సరాలున్న వయస్ అభ్యర్థి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు వస్తాడు మినిమం చూసుకుందాం ఇరవై ఐదు వచ్చినోడు ముప్పైలకు వెళ్ళిపోతాడు కనుక ఇరవై ఐదు అంటే అది కొద్దిగా క్రిటికల్ ఏజే అప్పటికే లైఫ్ సెట్ అయిపోయే ఏజే కనుక అప్పుడు మీరు ఇంకా ఈ ఎగ్జామ్లో పట్టుకొని వీటితోటే కూర్చుంటా అంటే కుదరదు కుదరదు అంటే కుదరదు ఓకే సో ఇది కూడా ఒక కారణం దానితో పాటు అర్హతలు అంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది మార్చి వేయడం జరిగింది మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్ రాగానే వాళ్ళు వితిన్ వన్ మంత్లోనేమో నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు నెక్స్ట్ టైం నుండి మేము ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది చేంజ్ చేస్తామని సో రెండు వేల పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్ గమనించినట్లయితే ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినా సరిపోతుంది టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఐటీఐ కనుక ఐటీఐ చేసిన సరిపోతుంది ఓకే అంటే వాడు బేసిక్గా టెన్త్ పాస్ అవ్వాలి అనే ఆలోచనతో నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు అక్కడ ఐటీఐ చేశాడా చేయలేదా అనేది అన్నెసెసరీ కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసింది ఏంటి అంటే ద మినిమమ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ఆల్ ఫ్యూచర్ రిక్రూట్మెంట్స్ టు బి నోటిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇన్ లెవెల్ వన్ ఆఫ్ ద పే మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ దట్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ క్యాటరింగ్ వింగ్ ఆఫ్ రైల్వేస్ విల్ బీ టెన్త్ ప్లా టెన్త్ పాస్ ప్లస్ నేషనల్ అప్రెంటిషిప్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ గ్రాంటెడ్ బై నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఆర్ టెన్త్ పాస్ ప్లస్ ఐటీఐ ఏమన్నాడు అంటే టెన్త్ క్లాస్తో పాటు ఐటీఐ కూడా చేసి ఉండాలి లేదా టెన్త్ క్లాస్తో పాటు మీకు ఎన్ఏసి వాళ్ళు అప్రెంటిషిప్ సర్టిఫికేట్ అయినా ఉండాలి సో టెన్త్తో పాటు అప్రెంటిషిప్ చేసిన సర్టిఫికేట్ అయినా ఉండాలి అది ఎన్ఏసి వాళ్ళది ఓకే దాంతో పాటు అది లేదా మీరు ఐటీఐ అయినా చేసి ఉండాలి సో ఖచ్చితంగా టెన్త్తో ఇంకొకటి ముడి పెట్టాడు కనుక ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది అంటే చాలామంది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ క్వాలిఫికేషన్స్కి అర్హత సాధించరు అంటే ఇప్పుడు మీరు చేసుకుంటే ఇక అప్పటి వరకు ఏజే అయిపోతుంది ఇంకో ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వరకు కనుక ఓకే సో ఇదే మీకు చిట్ట చివరి అవకాశం మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు చదివారా ఈ టూ ఇయర్స్ చదవలేదా అనేది పక్కన పెడితే ఇప్పుడైనా చదువు ఇప్పుడైనా మేల్కో ఇప్పుడే నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటే తర్వాత ఇక నువ్వు చేసేది ఏమి ఉండదు నేను చెప్తున్నా 
ఖచ్చితంగా ఈ మూడు నెలలు కష్టపడండి పోస్ట్లన్నీ పడవు నెక్స్ట్ టైం ప్లస్ నోటిఫికేషన్ ఇంకొక ఐదారు సంవత్సరాల వరకు రాదు ప్లస్ టెన్త్ ప్లస్ ఐటీఐ అయినా ఉండాలి లేదా టెన్త్ ప్లస్ ఎన్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ అయినా ఉండాలి కనుక అప్పటి వరకు మీకు ఏజే అయిపోతుంది కనుక ముఖ్యంగా ఈ వయసు ఉన్న వాళ్ళు అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతారు అండ్ దట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి అప్పటి వరకు మీరు ఇక థర్టీ ప్లస్లోకి వెళ్ళిపోతారు కనుక ఇదే చిట్ట చివరి అవకాశం దీన్ని వినియోగించుకొని హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారా లైట్ తీసుకొని మీ జీవితాన్ని ఇబ్బంది గురి చేసుకుంటారా అనేది ఆలోచించుకోండి ఇక గ్రూప్ డి నోట్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ కనుక చూసినట్లయితే జనరల్ సైన్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పేజెస్ రూపంలో ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే రాశాను తక్కువ టైంలో చదివి క్రాక్ చేసే మెటీరియల్ ఇది ఓకే సో టూ ట్వంటీ సిక్స్ పేజెస్ రూపంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది దీనితో పాటు సైన్స్ చూసినట్లయితే టూ సెవెంటీ సిక్స్ పేజెస్ రూపంలో ఉంటుంది వన్స్ ఒకసారి మీరు అది చదివిన తర్వాత ఇది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ రైట్ మార్క్ ఉంది కదా ఆ పేజెస్ చదవండి దయచేసి టూ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత టూ సెవెంటీ సిక్స్కి రండి చదవండి సోషల్లో కనుక చూసినట్లయితే మనం వన్ వన్ ఫోర్ పేజెస్ రూపంలో హిస్టరీ అదేవిధంగా జాగ్రఫీ రాసుకోవడం జరిగింది చాలా నీట్గా మీరు క్లాసెస్ కూడా చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలా చెప్తున్నాం ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నాయని ఈ విధంగా ఉంటుంది దీంతోపాటు పాలిటీ ఎయిటీ పేజెస్ రూపంలో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి రైటింగ్ కూడా ఎంత ప్రాబ్లం ఏముండదు నార్మల్గా అర్థమైపోతుంది అరిథ్మెటిక్ కనుక చూసినట్లయితే నెంబర్ సిస్టమ్ పర్సంటేజెస్ బోర్డ్ స్ట్రీమ్ సింపుల్ కాంపౌండ్ ఎక్స్ ఏరియా పెరిమీటర్ వాల్యూమ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్రాఫిట్ లాస్ డిస్కౌంట్ ఏజెస్ యావరేజెస్ వర్క్ టైమ్ వేజెస్ స్పీడ్ టైమ్ డిస్టెంట్ ట్రైన్స్ పైప్ సిస్టమ్స్ హెచ్సిఎఫ్ఎల్సిఎం ట్రిగ్నోమెట్రీ ప్రోగ్రెషన్స్ అండ్ రేషియోస్ ప్రొఫెషన్ మూడు వందల యాభ మూడు వందల యాభై మోడల్స్ రెండు వందల ఏడు పేజెస్ రూపంలో అందించడం జరిగింది పైన ఇంగ్లీష్ మీడియా కింద తెలుగు మీడియా క్వశ్చన్ ఈ మూడు వందల యాభై మోడల్స్కి సంబంధించి నేను కంప్లీట్ వీడియో చేశాను నేను చెప్పిన విధంగా ఆ మెథడ్లో మీరు ఫాలో అయితే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా అరిథ్మెటిక్లో ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకేనా బట్టీలు పట్టకుండా జనరల్గా నేర్చుకోండి డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ ఉంటుంది దానితో పాటు హండ్రెడ్ పేజ్ నైంటీ ఎయిట్ పేజెస్ రూపంలో ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ అనేది రాయడం జరిగింది అరిథ్మెటిక్ నుండే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే చాలా నీట్గా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మూడు వందల నలభై పేపర్ల రూపంలో కరెంట్ అఫైర్స్ అందించడం జరిగింది వెయిట్ మినిట్ ఒక్క నిమిషం ఉండ నేను క్లాస్లో ఉన్న మళ్ళీ సారీ యా మూడు వందల నలభై పేజెస్ రూపంలో మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ అందించడం జరుగుతూ ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే స్పోర్ట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి పర్సన్ నేమ్స్ లేదా ప్లేస్ నేమ్స్ అయి ఉంటాయి కనుక రిమైనింగ్ అంతా కూడా మీకు తెలుగులోనే అందించడం జరిగింది సో ఓకే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అదేవిధంగా దీనితో పాటు ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కువ మల్టిపుల్ టైం రిపీట్ అయిన మెథడ్స్ మనం వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అనేది రాసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన క్లాసెస్ కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న విధంగా మీకు ఉంటుంది దీనితో పాటు ఎక్స్ట్రా ప్రీవియస్ బిట్స్ సుమారు పదిహేను వందలు పదిహేను వందల జనరల్ అవేర్నెస్ నుండి అంటే సైన్స్ సోషియాలజీకి నుండి పదిహేను వందలు అందులో ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు సైన్స్ నుండే ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా చాలా నీట్గా మొత్తం రెండు వందల పేజెస్ రూపంలో మీకు అందించడం జరుగుతుంది దీనితో పాటు జీకే జీకే చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పేజెస్ రూపంలో సుమారు ఫార్టీ నుండి ఫిఫ్టీ టాపిక్స్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఎయిర్పోర్ట్స్ కావచ్చు కరెన్సీస్ కావచ్చు డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ కావచ్చు అండ్ స్టేట్స్ కావచ్చు ప్లస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ నేమ్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి రిమైనింగ్ అంతా కూడా మీకు తెలుగులోనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీనితో పాటు మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం బిట్స్ కూడా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ పేజెస్ రూపంలో ప్రీవియస్ బిట్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది ఓకే సో ఇది దీనితో పాటు రీజనింగ్ కొన్ని టాపిక్స్ ఏ రాశానో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ రూపాయలు ఎందుకంటే రీజనింగ్ని మనం నోట్బుక్లో ప్రజెంట్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఓకే అందుకే నేను ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయదు 
సో మీరు చేయాల్సిన పనల్లా ఒకటే అండి ఈ మెటీరియల్తో పాటు మీరు రీజనింగ్ ఎల్లో కలర్లో అరిహన్ సిరీస్ అని ఉంటుంది అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ లేదా మీ నియరెస్ట్ బుక్ స్టాల్లో కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ తెలుగు మీడియం అయితే పుప్పల సంథింగ్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్ అయినా ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదా మీకు ఏది పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తే రీజనింగ్ ఆ బుక్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ మెటీరియల్తో పాటు ఆ రీజనింగ్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టి మంచిగా ఎగ్జామ్ ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంటే మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు అయితే ఇది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని కనుక చూసినట్లయితే టెలిగ్రామ్ యాప్లో ఫస్ట్ ప్లస్ నైన్ వన్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ త్రీ ఫోర్ త్రీ డబల్ సిక్స్ అనే నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకొని గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ సేమ్ నెంబర్కి కేవలం నూట పది రూపాయలు మాత్రమే అది అప్ టు సండే వరకు మాత్రమే అండి సండే తర్వాత మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి చేంజ్ చేయబడుతుంది ఓకే సో కనుక ఇప్పుడే తీసుకోండి ఆ స్క్రీన్ షాట్ నూట పది రూపాయలు సెండ్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ నాకు టెలిగ్రామ్లో పంపించినట్లయితే నేను మెసేజ్ చూసిన వెంటనే మీకు మెటీరియల్ అనేది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను కొన్నిసార్లు లేట్ అవ్వచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నైట్ లోపైనా కానీ నేను మీకు పీడిఎఫ్ అనేది సెండ్ చేస్తాను సో ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాల్సిన మెటీరియల్ ఓకే అండ్ క్లాసెస్ కూడా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే చాలా టైం తీసుకొని మరీ నీట్గా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది క్లాసెస్ కూడా ఎందుకంటే క్లాసెస్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఎక్కడైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నా చెప్పడం ఏమైనా కొత్త పాయింట్స్ యాడ్ అయినా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది కనుక ఖచ్చితంగా చూడండి ఈ ఒక్కసారి మీరు ఒక రెండు మూడు నెలలు ఫోకస్ చేయండి గ్రూప్ డి మీద మళ్ళీ గ్రూప్ డి అనే ఆలోచన మీకైతే రాదు ఈసారి మీరు చేసుకుంటే అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎందుకంటే పోస్ట్లు తగ్గిపోతున్నాయి నోటిఫికేషన్ రాదు క్వాలిఫికేషన్ చేంజ్ చేశారు ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చేలోపు మీ ఏజ్ కూడా చాలా అయిపోతుంది ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండిపోతారు కనుక ఖచ్చితంగా మెటీరియల్ అనేది తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా తీసుకోండి విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ